สวัสดีครับผมสุภพรพักนาวินนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Auto Layout นะครับของ iOS นะครับโดยเดี๋ยวเราจะทำตามเราจะตั้งโจทย์มาแล้วเราจะลองทำตามดูนะฮะโจทย์ของเรานะฮะก็จะเป็นแบบการใช้ Auto Layout ง่ายๆนะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็คือเราจะทำวิวทั้งหมด5วิวครับแล้วให้มันชิดตามมุมนะซ้ายขวาแล้วพิมพ์ตรงกลางอันหนึ่งนะฮะอันแรกโดยใช้ Auto Layout ใช้โค้ดนะครับเปลี่ยนที่สองนะฮะเราจะทำเป็นแบบสามวิวแล้วโดยที่แบบสามอันเนี่ยให้มีความกว้างเท่ากันนะฮะแล้วมันจะแบบประโต้ให้เองอะไรอย่างนี้นะครับเราตะกี้ลืมหมุนตัวอย่างแรกให้ดูนะฮะเนี่ยจะเราหมุนยังไงมันก็จะไม่ว่าจอไหนมันก็จะติดตามมุมอย่างนี้นะครับนะตัวอย่างที่สองสามวิวนี้สามวิวสามสีนี้ฮะต้องมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับนะดูตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามนี้จะเห็นว่าสังเกตดูนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็จะแบบชิดขอบขวาของกันละกันนะครับส่วนตัวสีเขียวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะฮะของอันบนเห็นไหมฮะลองผมดูนะครับตัวอย่างโจทย์ไหนละอ๋อตัวอย่างที่สี่นะครับรูปอันนี้จะเป็นการย่อขยายรูปโดยให้มันมีขนาดเท่ากับความกว้างเท่ากับหน้าจอนะฮะแล้วก็ชิดขอบล่างโดยให้มันสเกลโดยไม่ให้สเกลมันเสียนะฮะไม่ใช่ยืดมัวซัวนะครับสังเกตว่าสเกลมันจะไม่เสียนะฮะมันจะยืดขอบแล้วมันจะสูงขึ้นโดยชิดขอบล่างเป็นหลักนะครับตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างที่ห้านี้จะเหมือนกับตัวคล้ายๆตัวอย่างที่สี่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะกําหนดว่าให้มันขยายเนี่ยกว้างเนี่ยมีลิมิตเท่าไหร่นะครับในนี้นี่คือลิมิตอยู่ที่800พิกเซลนะครับอ่าแนวตั้งยังจะอยู่ที่768พิกเซลนะครับ768พิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นจะพอดีกรอบแต่พอจะนอนเนี่ยมันจะเกินจะอยู่แค่800ใช้ออโตเลเอาการกำหนดนะครับตัวอย่างที่6อ่าอันนี้นะครับมีปุ่มนะเราจะทำการแบบใส่ดิเมชันให้มันย่อขยายได้ด้วยคำสั่งนะฮะใช้โค้ดนะครับก็ง่ายๆเดี๋ยวเราลองทำดูเลยอันแรกอ๋อเดี๋ยวทำอันแรกนะฮะอันแรกก็คือชิดขอบบนนะครับเดี๋ยวลองทำดูเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ใส่นาฬิกาไม่ใส่นาวิเกชันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นนาวิเกชันในตัวอย่างนี้ทำวิวฟังวิวเลยนะฮะโอเคเอาวิวมาวางขยายนั่นละกันก็ใส่สีให้มันหน่อยเป็นแลนไม่หน่อยขอซับซ้อนหน่อยเถอะโอเคนะครับอันนี้ต้องมีทั้งหมดห้าวิวใช่ไหมผมให้มันวิวขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะก็วางชิดขอบมันเลยง่ายอย่างนี้เลยนะฮะอ่าอันแรกนี้คือผมผมวางตามโจทย์แล้วนะว่าชิดขอบแล้วก็มีตรงกลางหนึ่งอันโดยยังไม่ได้ใส่ออโต้เลเยอร์ทีนี้เราลองมารันดูว่ามันจะเป็นยังไงก่อนเลยฮนะยังไม่ได้ทัดใส่นะจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่ขนาดเป็นพิกเซลนะฮะตำแหน่งมันจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยนะครับก็คือเราวางตรงเนี้ยพิกเซลเท่าไหร่คือห้าร้อยศูนย์เนี่ยนี่ก็คือห้าร้อยพิกเซลศูนย์พิกเซล x y ตามนั้นเลยนะครับนี้เราจะมาใส่เป็นออโต้เลเยอร์คือง่ายๆมุมนี้นะฮะขยายง่ายเลยช่างเถอะมุมนี้ฮะขวาล่างนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ออกนะครับอันนี้ก็เราจะให้มันยืดขอบบนใช่ไหมฮะเราก็ยืดจึ๊บจึ๊บอ่าตรงนี้ให้เลือกถ้าเรายืดขอบไหนก็คือสแตนดาร์ดอยู่เลือกอันนี้ไปเลยใส่ขนาดอ่าลองอันนี้ก่อนนะฮะไหน
นี่คือการกำหนดขนาดความกว้างของมันนะครับลองไล่ดูใหม่ลองใส่แค่2วิวก่อนามาแล้วมาแล้วคิดขอบซ้ายคิดขอบขวานะครับสังเกตว่ามันจะไม่ได้เว้นกระเตยตัดบาไว้ให้นะครับเราจะให้มันเว้นกระเตยตัดบาเดี๋ยวขอของเก่าออกก่อนนะครับเคลียร์ฟึบหายปายหายไปหมดเลยไอทีติกนี้ฮะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสแตนดาร์ดอ๋อไม่มีอันนี้ใส่แบบนี้ละกันเล่นแคนวาสอันนี้ตัวแดงอะไรเราขาดอะไรไปดูเลอร์อ๋ออะไรไม่ต้องความกว้างความสูงนะครับใส่ให้มันเพิ่มโอเคลบยี่สิบนี่คือมันมันจะเว้นจากขอบให้ออโต้นะฮะลองนั่นดูไหมอ่ะไม่มาทำไมไม่มาน่าแตกเลยทีเดียวเคงั้นก็เว้นด้วยมือเลยแล้วกันเว้นเรื่องมากนะจริงนะฮะถ้ายิงปกติผมไม่ค่อยชอบผีติ๊กนี้เท่าไหร่รู้สึกเหมือนแบบก็คุณยากอ่าทีนี้มาเลยอะไรกันโอเคท็อปไปเอาอันนี้ก็คือคือทั้งข้างบนเนี่ยมันมีแบบมีสเตตัสบาร์มีเนวิชั่นบาร์เนี่ยมันจะขยื่นให้ออโต้เลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบอ่าวิวก็คือมันจะสแนปกับตัววิวนะฮะว่ากว้างเนี่ยตรงนี้ยี่สิบนะแต่ว่าถ้าเราเลือกอ่านี่เลือกเป็นท็อปเนี้ยก็คือมันจะเว้นสเปซให้ว่าถ้ามีสเตตัสบาร์เนี่ยมันก็จะโชว์ให้แต่มันจะเว้นวักเว้นเว้นให้นะครับอันนี้ด้วยลองดูโอเคอันนี้ใส่ยังอันนี้ไม่ได้ใส่โอเคลองไล่ดูนะฮะก็จะจัดบาร์แอมันจะเว้นไม่ให้นะครับทีนี้ถ้าจะลองกับที่มันไม่มีสเตตัสบาร์นะมันจะเป็นกับไอโฟนแล้วอันนี้เห็นเลยว่าเพราะความกว้างของไอโฟนมันไม่ถึงห้าร้อยนะครับนี่เป็นขอบให้ทีนี้ถ้าเรานอนปุ๊บสเตตัสบาร์มันหายอ่าก็จะเห็นว่ามันจะคิดขอบบนให้ออโต้เลยนะครับมันใช้ยี่สิบนะฮะนี่เราจะใส่ให้วิวที่เหลือนะครับก็เหมือนกันนะฮะง่ายอย่างนี้เลยรู้เลยทำใจไม่ต้องเขียนโค้ดสัมพันธ์ทัดออกรับตรงกลางนะฮะจัดใส่ขนาดให้มันกลับตรงกลางจัดการจัดกลางกับวิวนี้ให้มาที่แถบนี้นะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือจะผ่าตรงกลางนี้ฮอริจอนทัลเวอร์ติคอลนะครับจำนอนแล้วก็ใส่เข้าไปชุบอ่ะลองมันใหม่ไอโฟนนี่แหละอ่อนะก็ได้ตามโจทย์เรียบร้อยนะครับอันนี้ลองไล่บน iPad ดูกลับไปไล่บน iPad ดูนะจะเห็นว่ามันจะออโต้ให้นะครับลองหมุนดูนะฮะโอเคข้อแรกผ่านไปนะครับทีนี้โจทย์ข้อที่สองอะไรเอ่ยโจทย์ที่สองอันนี้ก็คือทำให้สามอันนี้อ่าออโต้โดยมีขนาดเท่ากันนะครับ
ก็ง่ายๆอันนี้ขออนุญาตลบผลเก่าทิ้งให้หมดลบเลยนะฮะเอาวิวมาวางใหม่3วิวใส่สีนิดนึงจะมองเห็นขนาดวิวนี้มันขนาดเท่าไหร่600ฉะนั้นผมใส่ให้มันเป็นทำไมเราไม่กำหนดขนาดให้มันตั้งแต่แรกเนี่ยเสียเวลาเลยสองร้อยหกร้อยสองร้อยหกร้อยโอเคใส่เลยโอเคถ้ายังไม่ใส่เอาตัวเลเยอร์เป็นยังไงของเราดูก่อนง่ายๆนะฮะมันก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะขนาดยังไงอย่างนั้นทีนี้เราจะทําให้มันเป็นอย่างที่โจทย์ที่เราต้องการนะครับเราก็เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะติดกันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ทําให้มันติดกันให้หมดเลยนะครับใส่เข้าไปอันนี้ไม่เอาขอบผมว่าผมบั๊กไปแล้วละ่ะอ๋อได้ใส่ไปนะฮะจะเห็นว่ามันยังขึ้นเออร์เลอร์อยู่นะครับเพราะว่าสามอันนี้มันไดนามิกหมดเลยเห็นไหมเพราะอันนี้ก็ยี่กับอันนี้อันนี้ก็ยี่กับสองอันนี้แต่ว่ามันไม่มีขนาดอะไรที่แบบสแตติกตายตัวนะฮะมันรันได้ไหมมันก็รันได้แหละแต่ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงลองดูอ่าเห็นไหมรันได้อันนี้คือมันยึดยึดสองอันแรกแล้วยึดอันหลังนะครับไม่ใช่ทีนี้เราอยากให้มันเท่ากันหมดฮนะแล้วก็คลิกที่อันแรกนะฮะแล้วกดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับปุ๊บจะเป็นเส้นอย่างนี้ลากไปอันที่สองอ่าให้มันอีโคเวตนะครับพลิกอันที่สองขนาดให้มันเท่ากับความกว้างให้มันเท่ากับอันที่สามปุ๊บอ่าเรียบร้อยมันก็จะติดต่างว่ามันจะรู้เลยว่าอันแรกเท่ากับอันที่สองอันที่สองเท่ากับอันที่สามนี่อันที่สามอันที่สองเท่ากับแรกมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้ลองหลันดูได้แล้วเนี่ยก็โตให้ไงมากถ้าเขียนโค้ดก็ต้องมานั่งคำนวณอีกนะฮะอันนี้ไม่ต้องเลยมันคำนวณให้เสร็จสับง่ายๆโจทย์ต่อไปอันนี้อันนี้เท่าไหร่ละอันนี้สองอันนี้สามก็คือให้มันยึดเห็นไหมก็คือสีน้ำเงินนี่ก็คือยึดขอบขวาเห็นไหมวิววิววิวล่าเนี่ยยึดกับอันแรกยึดขอบขวาส่วนสีเขียวเนี่ยให้ยึดตรงกลางทำยังไงนี่ก็ง่ายๆเลยถ้าเขียนโค้ดก็เสียเวลาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นตัวเลเยอร์ก็ง่ายเลยแรกแรกจะผมใส่ไปก่อนเอาซักตะกี้มันเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสองสองห้าสิบห้าสิบแปดสิบละกันดูจะเล็กไปสีครับสีนี้ลากใส่นี่น่าจะสีไม่ใช่ไม่ช่างเถอะไปวางเลยแล้วกันใช้เอาตัวเสียเอาจัดการให้อันนี้ใส่สีนี้อืมอันแรกเลยอันนี้ผมให้มันเป็นสเปซเป็นว่างมาเฉยๆแล้วกันนี่ยนี่ผ
ี่ยผมเอามันเป็นหลักให้มันอยู่กึ่งกลางเรียบร้อยทีนี้อันนี้อยู่ข้างข้างนะครับก็คืออันนี้ก็จะยึดโดยมีสเปซอยู่ยี่สิบห้าทีนี้เราก็ทำเหมือนกันให้มันยืดข้างนะแต่ว่าความสูงคงที่เอาละแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยตรงนี้มันต้องติดกันใช่ไหมนี่ผมเลือกคลิกมาปุ๊บในวิวนี้วิวดูว่ามันมีเลเยอร์อะไรบ้างนะที่มันเราใส่เข้าไปอ่าตรงนี้ที่ผ้าเราจะแก้ให้มันเป็นศูนย์ก็คลิกตรงนี้เลยปุ๊บมันก็จะทําให้อ่าจริงง่ายนี้ก็เหมือนกันนะครับติดติ้งจะเป็นศูนย์ทีนี้ถ้าเกิดแบบเราเหมือนมือเราไปเดินอ่ะมันพังไปแล้วจะไปนั่งลากยังไงก็เสียเวลานะครับเราก็แค่เลือกมันนะครับแล้วก็อัปเดตเฟรมอัปเดตเฟรมนะครับซึ่งันก็จะเลื่อนให้ออโต้นี้ลองมันดูก่อนอ่าได้ละตรงกลางฟิกนะครับแล้วก็ยืดซ้ายขวาโอเคนี่เราจะมาใส่วิวให้มันชิดขอบนี้ผมใส่เป็นหนึ่งรอบอ่าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสิบเล็กไปอีกละสิบอันนี้ใส่สีก่อนสีเขียวชิดขอบนี้นะฮะนี้ส่วนอีกวิวหนึ่งขนาดเท่ากันจะวางไว้กึ่งกลางสีให้มันหน่อยโอเควิธ okay. ียึดนะครับอย่างอันแรกเนี่ยสีเขียวเนี่ยผมก็คลิกคลิกที่สีเขียวอันไหนก่อนก็ได้โปรดคอนโทรลไม่ใช่กดคอมมานด์นะครับกดอันแรกแล้วกดคอมมานด์เพื่อคลิกอันที่สองนะฮะก็ไปที่อันนี้คิดอันไหนคิดขอบขวาก็เลือกอันนี้นะฮะคิดขอบขวาใส่เข้าไปอ่าแดงอะไรต้องการต้องการระยะ y นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ก็หายอย่างกันบน42เซลขาดอะไรกะน่าจะครบแล้วนะใช่ไหมไหนอัปเดตอยู่ดิบูสขาดอะไรไปเที่ยวแฮสเปดไปอ๋อขาดเบดให้อืมนั่นไงโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวใส่เบดให้ไม่ก่อนเดี๋ยวลืมอีกโอเคอันนี้เราก็กด command คึบแล้วก็ไปทิ้งอันนี้แล้วเราก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้จะต่างกันคืออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ก็คือวิวอ่าซูเปอร์วิวของมันนะครับก็คือจะเป็นวิวอันล่างแต่นี้เราจะล็อกกับวิวอันบนนะไม่เกี่ยวกันก็แบบนี้ขาดละอีกขาด y ขาดระยะปลายนะฮะเหมือนเดิมลืมอีกแล้วใส่เข้าไปลอยเรื่องไม่มีนะลองเล่นดูได้ละตามโจทย์วิญญาณต่อไปนี่นี่มาอันที่สามอันที่สี่อันที่สี่ก็คือยืดภาพยืดบิวนะฮะโดยยืดขอบซ้ายขวาและล่างนะครับโดยลักษณะสเกลไว้จะเห็นว่ารูปเนี่ยสเกลไม่เสียแต่มันจะยืดให้ออโต้นะครับ
เอาละลองดูเขียนลบทิ้งนะฮะ I v i e อ่าเอาเป็น i m a g e เลยละกันซึ่งรูปนะมีรูปอะไรบ้างดูหน่อยโอเครูป M6 ใส่รูปไปเลยนะเห็นว่าถ้ามันเราคือถ้าเราทำตามปกติเนี่ยที่บอกว่ายึดซ้ายขวาเนี่ยบนล่างไม่ยึดตามเนี่ยจะเห็นว่าสเกลมันจะเสียเนี่ยเห็นไหมสเกลมันเสียไม่สวยเลยนะครับทีนี้ทำไงโอเคทิ้งก่อนขนาดรูปมันขนาดเคสสองเจ็ดสิบสิบสองหนึ่งร้อยแปดสี่สิบแปดเราใส่กระสเคียวให้มันชัวร์ก่อนเคสสิบสองหนึ่งสองแปดอ่าสเคียวอย่างนี้ใหญ่เคเอาละได้สเคียวที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมาใส่เอาตัวเลยเอานะฮะก็ใส่มันดื้อๆอย่างนี้เลยโอเคอันบนนี่เราจะเอาความกว้างเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือมันจะยึดขอบซ้ายขวาและยึดขอบข้างล่างนะครับใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวแกะเดี๋ยวให้แกะทีนี้การที่จะทำให้มันแบบรักษาสเกลได้เนี่ยก็กดคอนโทรลคิดเลือกคิดเลือกทีวีที่เราจะทำกันนะฮะเราก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากเฉียงเนี่ยลากเฉียงเลยปุ๊บมันจะขึ้นมาก็คือรักษาสเกลนะครับมันจะขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันเป็นอ่าสเกลสิบหกต่อเก้านะใช่ไหมเรามาแก้อย่างนี้คือเราอยากให้อ่าขอบซ้ายขวาเนี่ยเป็นแค่ศูนย์ก็มาแก้ตรงนี้เลยปุ๊บเรียบร้อยไม่ทำสเกลให้เราออโต้ง่ายใจเหลือเกินรันดูเนี่ยเห็นไหมก็จะสเกลให้เลยยึดขอบตั้งเป็นหลักง่ายอันต่อไปอันต่อไปจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะลิมิตว่าโอเคยืดได้แค่อ่ากี่พิกเซลนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราให้มันยืดที่แปดร้อยนะครับจะเราลองดูว่าทำยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยมันก็จะยืดไปเรื่อยๆตามขนาดวิวนะครับซิมูเลชันโอเคทีนี้ทำยังไงอ๋อเดี๋ยวผมขอใส่สเปซให้มันเห็นชัดๆหน่อยละกันนี่ค่ะสิอะเคียเลยดีกว่าทำใหม่หมดปึ๊บเรามีวิวนี่นะเดี๋ยวให้เห็นนิดนึงโจทย์ก็คือยึดขอบล่างขยายตามขอบซ้ายขวาทัดเพียงแต่ว่ามีลิมิตอยู่ที่แปดร้อยพิกเซลเห็นไหมแล้วก็มาใส่เลยอันแรกชุบยึดขอบซ้ายขวาเนี่ยอันแรกเลยฮะแล้วก็ให้มันรักษาสเกลกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากเฉียงชุบได้แล้วสเกลทำไงล่ะโอเคเราก็ใส่อันใหม่เรากำหนดความกว้างเท่าไหร่ความกว้างอันนี้ใส่ยังไม่กันนะเดี๋ยวผมไปแกะเลือกมาปุ๊บอันนี้กำหนดความกว้างไว้ที่สองเจ็ดหกใช่ไหมแต่เราจะไม่ให้มันเกินมันจะมีให้เลือกนี้ก็คือให้มันขยายได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินแปดร้อยนะฮะโอเ
กแก้ตรงนี้ใหม่เป็นซ้ายขวาให้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมลองวันดูกว้างอาจจะเห็นว่าเห็นว่ามันจะไม่ทำงานเห็นไหมฮะเพราะว่าตัว iPad เนี่ยมันจะกว้างอ่ะหนึ่งพันยี่สิบสี่พิกเซลแต่นี้ขยายเต็มเลยไม่ได้จำกัดที่แปดร้อยที่เราต้องการนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันดูเพราะว่าอันนี้เราสร้างให้มันน้อยกว่าแปดร้อยแต่ตรงนี้มันถูกต้องแหละเพียงแต่ว่ามันเจอคำสั่งนี้สเปซซ้ายขวาเป็นศูนย์ใช่ไหมมันมันไม่รู้ว่าเฮ้ยเอาอันไหนแน่เอาเอาอันไหนแน่ก็คืออยากจะให้สเปซซ้ายขวาเนี่ยเป็นศูนย์หรือว่าอยากจะให้ความกว้างเนี่ยไม่เกินแปดร้อยเป็นคําสั่งมันขัดขัดกันใช่ไหมนี่เราต้องกําหนดความสําคัญของคําสั่งว่าคําสั่งเนี้ยสําคัญสุดแต่ว่าไอเนี้ยมันสามารถน้อยกว่าได้นะนะครับเราก็กำหนดไพออริตี้ใหม่นี่กำหนดไพออริตี้เจ็ดร้อยโลอ่าเป็นไฮไว้ดูไฮออลี่ต่ำมันก็จะเลือกทำอันไหนก่อนทีนี้อย่างแดงอยู่อีกเพราะว่าเหมือนไฮออลี่ต่ำทั้งคู่มันก็ไม่รู้จะยึดขอบซ้ายขวาตรงไหนนะครับเราก็ใส่เราอยากให้ภาพอยู่ตรงกลางใช่ไหมซ้ายขวาให้มันเท่ากันเราก็ใส่เป็นใส่อันนี้อยู่ตรงกลางเอาละยิบนี้เป็นหลักให้อยู่ตรงกลางเป็นหลักนะครับซ้ายขวาให้มันเท่ากันลองรันดูอ่าได้แล้วเห็นไหมก็คือถ้าอยู่ตรงนี้เจ็ดร้อยเจ็ดหกแปดใช่ไหมครับมันก็จะย่อให้ตรงนี้ปุ๊บก็จะกว้างไม่เกินแปดร้อยตามโจทย์ที่เราต้องการเดี๋ยวลองทําดูค่อยๆทําไปท่านจะได้เข้าใจเองคือมันเป็นการกำหนด priority ให้นะครับเห็นว่าเป็นเส้นปักใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโอเคถ้าเราอยากให้มันเป็นโจทย์ challenge ขึ้นมาแล้วกันพึ่งนึกได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นเว้นขอบด้วยล่ะอืมก็คือขยายตามเกาะขอบไปใช่ไหมแต่ว่ามีสเปซสักสิบพิกเซลก็คือเราใส่ตรงนี้มากอ่าสเปซต้องมากกว่าสิบพิกเซลยิ่ยิ่งไงกำหนดมากกว่าสิบพิกเซลลองนั่นดูจะเห็นว่ามันจะเป็นขอบไว้ให้นะครับตามคําสั่งก็คือคําสั่งมันไม่ขัดแย้งไงไงอันนี้คือสเปซสิบพิกเซลสิบพิกเซลรูปก็ขยายตามมันจะเว้นขอบสิบพิกเซลแต่ว่าไม่เกินแปดร้อยไม่ผิดเงื่อนไขได้นะตัวอย่างอันต่อไปอันที่หกสุดท้ายแล้วก็คือทํามีปุ่มอันหนึ่งแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะย่อขยายแค่เอาตัวเลยเอานะฮะอันนี้ไม่อันนี้อันต้องเขียนโค้ดเพิ่มนิดหน่อยโอเคทำยังไงเดี๋ยวผมลบมันออกก่อนอันนี้เรามีปุ่มใช่ไหมอยู่ไอ้บัตทอนใส่ปุ่มไปเลยหนึ่งปุ่มง่ายง่ายใส่สีนิดนึงมองไม่เห็นใส่ตะก้าใส่เป็นสีฟ้าครับอันนี้เราจะมี UI Image สองอันยึดกับผมละกันนะครับ
มาสองอันอันแรกผมใส่รูปเป็นตายอย่างไรตัวอย่างนิดหน่อยไม่ไรก็แค่รูปนะครับเอาละเราจะทำยังไงเดี๋ยวใส่เอาตัวเลเอาให้ก่อนเช็คนิดนึงเอานี่เป็นสเตตัสตาเอาเบนตายแล้วกันอันนี้ดูตัวอย่างก่อนนะฮะอ่านี้มีเมีเป็นสเปซไปนิดนึงเห็นไหมแปดพิกเซลไม่ใช่เป็นเดียวก็ใส่เอาตัวเล็กเอาให้มันเลยดื้ออย่างนี้แหละเดี๋ยวเราไปแก้แถบฝั่งขวาเอาอ่าชื่ออันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเรายึดสายความบนล่างแดงอะไรยังไม่มีอันไหนเซตไทยเลยนะครับอันนี้ก็จะจะมีอันนี้ก็จะจะมีเพราะนั้นมันไม่รู้จะยึดอะไรมันยืดได้ใช่ไหมใส่ไฮก่อนใส่ไฮให้อันบนเป็นหลักละกันใส่ไฮเพราะเราจะอาจริงๆแล้วเราก็จะอนิเมตไฮข้างบนนั่นแหละงั้นเราต้องใส่ไฮนะครับนี่เรามาแก้ทางล่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้เป็นศูนย์โอ้อันนี้ใส่อีกอันหนึ่งเนี่ยมันอะไรมันจริงอันนี้มีแล้วลบไปสักอันหนึ่งแล้วกันโอเคให้เป็นศูนย์อัปเดตเฟรมนิดหนึ่งนะครับความจริงแล้วถ้าอยากจะใส่แบบรักษาสเกลก็ทําได้อย่างที่แกงตัวอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขี้เกียจละเราใช้คุณสมบัติพิเศษของ UI Image View นะฮะก็คือเชสเกลรักษาฟิตเนี่ยเห็นไหมเขาจะสเกลให้แต่ถ้าอยากทำแบบเอาตัวเลเอาก็ทำได้นะครับไหนเขียนละอ๋ผมลืมแบบสเปซต้องเป็นแปดใช่ไหมก็ต้องเป็นแปดไม่ให้ทีนี้อนิเมตทำไงใส่แอคชั่นที่ปุ่มก่อนเลือกใส่แอคชั่นแท็บออนตั้งจากตัวอย่างนี้นะครับตอนแรกเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เห็นรูปข้างบนใช่ไหมเรากดเข้ามาก็จะโชว์นี่ฮะเพราะฉะนั้นครั้งแรกก็จะยังไม่โชว์ทีนี้ตัวที่เราจะอนิเมตเนี่ยก็คือความสูงของรูปอันแรกก็คือเลเยอร์ตัวนี้นะฮะความสูงแล้วก็ทำเหมือนตะกี้เลยที่เราลากปุ่มลงมานะครับมันก็เหมือนวิววหนึ่งนะเราก็ลากได้กดคอนโทรลนะครับเลือกเลเยอร์ตัวเลือกตัวเอาตัวเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับกดคอนโทรลลากเข้ามาอินเมจกดถูกปะถูกมั้งเมดไฮเราก็จะได้แล้วเราก็จะควบคุมตรงนี้นะครับใส่เป็น dot constant เท่ากับศูนย
ตอนนี้ดิสโหลดนะลองดูเกิดอะไรขึ้นอ่ามันหายไปยังคลิกอะไรไม่ได้นะฮะนี่เราจะมาใส่ใส่แอคชั่นให้มันหน่อยนะครับก็คือ if show นะฮะ show แล้วก็ not show on นี่แล้วกันเราก็จะใส่ถ้ามันแสดงรูปอยู่ก็ให้มันไม่ไม่แสดงซะให้มันปิดก็คือความสแตนเป็นศูนย์ใช่ไหมความสูงความสูงรูปเป็นศูนย์ตรงนี้แต่ถ้ามันปิดอยู่ก็ให้มันโชว์ก็ผมให้รูปเป็นสูงสัก250พิกเซลลองดูใหม่แต่จะเห็นว่ามันเป็นเป็นกระพริบอะมันไม่อนิเมตแบบสวยงามไม่สมูทเลยนะฮะทีนี้เราจะใส่อนิเมชันให้มันหน่อยก็ UI View Animation เอาสัก 0.45 second นะครับตัวนี้นี่ถ้าถ้าเราใช้เป็นโค้ธรรมดาเนี่ยเราก็เซตเฟรมเลยใช่ไหมแต่อันนี้เราใส่คอนสแตนต์ใส่คอนสแตนต์ของมันไปนะคะแล้วเราก็ใส่คำสั่ง s e l l v i e w u p d a t e c o n s t a n t s e l l v i e w l a y o u t l a y o u t i f n e e d ใส่2คำสั่งนี้ไว้ในบล็อกของ animation นะครับลันดูก็คือมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับอ่าได้ละพอเราใช้โค้ดเข้ามาช่วยมันก็จะแบบยืดหยุ่นได้เราก็สามารถควบคุมได้ว่าโอเคแนวนอนเราอยากโชว์อันนี้แนวตั้งเราอยากโชว์อันนี้เราก็เซตได้ง่ายๆด้วยอันนี้เลยนะครับปรับไปเอาได้ด้วยโค้ดด้วยนะก็ความจริงแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะไปไปยุกใช้เอาได้นะครับทุกวันนี้ที่ผมใช้งานก็มีอยู่แค่นี้แหละยุคใช้เอาก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับโอเคขอบคุณครับ